നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ അംശബന്ധവും അനുപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒൻപതിന് തുല്യമായത് ഏത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒൻപത് ഇതിന് തുല്യമായത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധന നമുക്ക് എ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒൻപത് നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് സമം എക്സ് ഇസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ചിന് നമുക്ക് മൂന്ന് എ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിന് എക്സ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് സീക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വന്നത് അഞ്ച് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് എ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മളത് ഗുണിക്കാതെ തന്നെ എഴുതണം കാര്യം എളുപ്പം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എക്സ് സമം ഇവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്നാവും ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുക നേരത്തെ ഗുണിക്കാത്തത് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം പോകും അതായത് ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ദിസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഒരു സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പത്ത് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരമാണ് എങ്കിൽ ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ട് മെത്തേഡും പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്കൂളിലെ ആൺ പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ആ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എഴുതണം എഴുതേണ്ടത് ഗേൾ ഈസ് ടു ബോയ് ആണ് അതായത് ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഈസ് ടു ആൺകുട്ടികളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതേ ഓർഡർ തന്നെ എടുക്കുക സീക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു പത്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അതിൽ തൊള്ളായിരം പേര് പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആകെയുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എഴുതാണ് ആകെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആ ആകെയുടെ നോക്കാം ആ ആകെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം വന്നും ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം വന്നും അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ആകെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക എടുക്കുക അതായത് പതിനഞ്ച് എ പ്ലസ് പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര പേരാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഗേളാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യം കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആകെയുടെ മൊത്തം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് പേർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നു പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആകെ ഇൻറ്റു അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതിൽ എത്രയാണ് പെൺകുട്ടികളെന്ന് നോക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ചാണ് അവിടെ പതിനഞ്ച് അതാണ് തൊള്ളായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സിമ്പിൾ ചെയ്യാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച്
ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൺകുട്ടികളുടെ അനുസരിച്ച് മുകളിൽ എഴുതുക അപ്പോ തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അംശബന്ധം താഴെ എഴുതുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൺകുട്ടികളുടെ മുകളിൽ എഴുതുന്നു നമുക്കൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം പോകും അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് പ്രാവശ്യം പോകും അറുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഏഴേസ് എട്ടാണ് അതിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുപോലെ അതുപോലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓർക്കുക ഇവിടുത്തെ റേഷ്യ തന്നിരിക്കുന്ന തിരിച്ചാണ് ബോയ് ഈസ് ടു ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴേസ് ടു എട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്ര ആൺകുട്ടികൾ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര നമ്മൾ നോക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്നാൽ ഇൻറ്റു തന്നിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളായത് കൊണ്ട് താഴെ എഴുതേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ അംശം എന്താ നോക്കാം പെൺകുട്ടികളുടെ അംശം എന്ന് രണ്ടാമതാണ് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത് സംഖ്യ ആയിരിക്കും അത് താഴെ എഴുതുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുകളിൽ എഴുതുന്നു അതായത് ഏഴ് ബോയ്സ് ഏഴ് ഹരിയാം അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് അമ്പത്തി ആറിൽ ഏഴ് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അൻപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പഞ്ചായത്ത് വാർഡിലെ ജനസംഖ്യ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം പതിനൊന്ന് ഇൻസ്റ്റു പത്ത് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ജനസംഖ്യയാണ് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം ആകെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമോ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമോ അല്ല പകരം ആകെ ജനസംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെയുള്ളത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആകെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകെ അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക എടുക്കുക പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പത്ത് അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് താഴെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ആകെയുടെ ആകെ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നു അത് താഴെ എഴുതുന്നു അതിന് വേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യ നോക്കാം സ്ത്രീ ഈസ് ടു പുരുഷൻ എങ്ങനെ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം അപ്പം ആദ്യം സ്ത്രീ എഴുതണം പതിനൊന്ന് ഇൻസ് ടു പത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദ്യം ആകെ എത്ര സ്ത്രീകളെന്നാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പതിനൊന്നാണ് അത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നും അറുപത്തി മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ടിൽ പോകുന്ന സീറോ എടുക്കുന്നു ദെൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിനിൽ പോകുന്നു അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്നാണ് ആൻസർ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ഏസ് രണ്ട് ഏസ് ഒന്ന് എന്ന അനുഭവത്തിൽ ഹരിമാവ് ശർക്കര പഴം ഇവ ചേർത്തൊരു പലഹാരക്കുറി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശർക്കരയുടെ അളവ് അര കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഹരിമാവിൻ്റെ അളവ് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഹരിമാവ് ശർക്കര പഴം നോക്കാം ഹരിമാവ് ശർക്കര പഴം ഇതിൻ്റെ റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഏസ് രണ്ട് ഏസ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശർക്കരയുടെ അളവ് അര കിലോഗ്രാം അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അരിമാവിൻ്റെ അളവ് എത്ര അരി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നോക്കാം നമുക്ക് ആകെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ആകെ ഇൻ ടു ആകെയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകെയുടെ എത്ര മൊത്തം ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക ആറാണ് ഭാഗം ലേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറാണ് അതിൽ തന്നെ പറഞ്
ஜோடி <laughs> அப்போ எப்பவும் ஒரு ரேகிய ஜோடியிலே கோணுகளுடைய துக என்று പറയുന്നത് எப்பவும் 180 டிகிரி இனி நமக்கு നോക്കാം ஒரு ரேகிய ஜோடியிலே கோணுகள் தம்மிலுள்ள அம்ச பந்தம் 4:5 ആണ് அப்போ கோணுகள் தம்மிலுள்ள அம்ச பந்தம் நமக்கு പറയാം அம்ச பந்தம் என்று പറയുന്നது 4:5 എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ கோணுகளுடைய அளவு എത്ര എന്ന ചോദ്യം அப்போ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കോൺ കണ്ടെത്താം ഒന്നാമത്തെ കോൺ തെ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ ഇൻറ്റു സോറി ആകെ ഇൻറ്റു സം എടുക്കുക അപ്പൊ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒൻപത് തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഒൻപതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോണാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ നാല് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ അറിയാം ആകെ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ ഒൻപതിൽ നാല് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നാലുണ്ട് എട്ട് എൺപത് എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ട് കോൺ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടിനോട് തുക രണ്ടാമത്തെ കോൺ രണ്ടിനെയും കൂടെ തുക നൂറായത് കൊണ്ട് ഒരു കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് നൂറ്റി എൺപത് ആയത് കൊണ്ട് ഒരു കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് എൺപത് അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രി എന്നായിരിക്കും പെട്രോളും ഓയിലും നാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് വേണ്ട ഓയിൽ എന്ത് അപ്പൊ പെട്രോളും ഓയിലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഈസ്റ്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഈസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് വേണ്ട ഓയിൽ എന്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ഓയിൽ എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആൻസറും കിടക്കുന്നത് മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മില്ലി ലിറ്ററോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരം മില്ലി ആണ് പെട്രോളിന്റെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരം ഞാൻ മില്ലി എന്ന് മാറ്റി അതായത് ലിറ്റർ എന്ന് ഞാൻ മില്ലി ലിറ്ററോട്ട് മാറ്റി ആൻസർ മില്ലി ലിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആയിരം മില്ലി ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരം മില്ലി പെട്രോൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴെ എഴുതേണ്ടത് പെട്രോൾ ആണ് പെട്രോളിന് കറസ്പോണ്ടി വേലി നാലാണ് ഓയിൽ ഇത്ര നോക്കാം ഓയില് ഒന്നാണ് ഓയിൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ആണ് സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നാല് കൊണ്ട് ആയിരത്തിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് വീണ്ടും ബാലൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപതും അഞ്ച് ദൻ പൂജ്യം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ അഞ്ച് പത്ത് എക്സ് ഇവ അനുപാതത്തിലായാൽ എക്സിന്റെ വില എന്ത് നമുക്ക് തെറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പത്ത് എക്സ് ഇവ അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് അനുപാതത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അഞ്ച് ഇസ് ടു പത്ത് പിന്നെ ഈക്വൽ അല്ല പ്രപ്പോർഷൻ സൈൻ ആണ് അനുപാതത്തിലാണ് പറയുന്നത് സോ പ്രപ്പോർഷൻ സൈൻ എടുക്കുക പത്ത് ഈസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് പത്തിന് എക്സ് പ്രപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഈസ് ടു പത്ത് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പത്ത് ഈസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓർക്കുക ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി സോ എ ഈസ് ടു ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി എന്നാണ് എങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആയിരിക്കും അതായത് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആയിരിക്കും ഓർക്കുക പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ഈക്വൽ അല്ല ഈക്വൽ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് റൂള് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതേ മില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ചിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ അഞ്ച് സമ എക്സ് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഇരുപത് സമ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോൻ പ്രപ്പോ